வெல்கம் டு டெக் தமிழ் அப்ளிகேஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம அதாவது செக்ஷுவரில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற அப்ளிகேஷனை எப்படி நம்ம டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டேட்டா பேஸா தக்காளி அப்புடின்னா அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தெளிவான என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் உதாரணத்தை நம்ம வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கலாமே வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம யாருக்காவது ஹாயின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஹாயின் டெக்ஸ்ட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க ஒரு டிக் விழுவோம் அடுத்து இன்னொரு டிக் விழுவோம் அப்புறம் ப்ளூ டிக் விழுவோம் இதில் ரெண்டு டிக் விழுந்தால் அவங்களுக்கு போயிடுச்சின்னு அர்த்தம் ப்ளூ டிக் விழுந்தால் அவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த ஒரு டிக்குக்கு என்ன அர்த்தம் யாராக கெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த ஒரு டிக்குக்கு என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் மொபைல்லேருந்து வாட்ஸ்அப்போட டேட்டா பேஸ் அதாவது வாட்ஸ்அப்போட சர்வருக்கு அந்த ஃபைல் நீங்கள் அனுப்பிச்ச டேட்டா போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் சர்வர்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற அதே கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் அது இன்டர்நெட்டோட எக்கச்சக்கமான டிராஃபிக் மூலிமா எக்கச்சக்கமான வே மூலிமா இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு வேறு யாருக்காக தேவைப்படுறப்ப அந்த டேட்டாவை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே அனுப்பிச்ச அந்த ஹாயிங்கிற டேட்டா இங்கேருந்து வாட்ஸ்அப்போட டேட்டா பேஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் திருப்பி அவர் எப்போ ஆன்லைனுக்கு வராரோ அப்போ அவருக்கு சென்ட் ஆகிடும் சரி இப்போ இதுக்கு நடுவில் இந்த டேட்டா பேஸ் இருக்கணும் நான் டேரெக்டாகவே அவருக்கே சென்ட் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேரெக்டாக அவருக்கு சென்டர் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹாயின் அனுப்ப பண்ணுற அதே நேரத்தில் அவர் ஆன்லைனில் இருந்தால் மட்டும்தான் அவருக்கு போய் சேரும் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம காலெலாம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுல்ல நீங்கள் தொடர்பு கொடும் வாடிக்கையாளர் தற்போது தொடர்பு இல்லைக்கு வெளியே உள்ளார் அந்த மாதிரிலாம் வந்துடும் அப்படி வரக்கூடாத காரணத்துக்காக தான் நடுவில் இன்டர்மீடியட்டாக இந்த டேட்டா பேஸுங்கிறது இருக்குது வாங்க இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஓன் அப்ளிகேஷனை எப்படி டேட்டா பேஸ் கிட்டே கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சரி இப்போ வாட்ஸ்அப்லாம் நல்லா பெரிய கம்பெனி அவங்கள்ட்ட தனியாக டேட்டா பேஸ் இருக்கும் இப்போ நான் எந்த பேஸ் டேட்டா பேஸோட போய் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஃபயர் பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா பேஸ் அதை கூகுளே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அது கூகுள் அந்த கம்பெனியை வாங்கிட்டாங்க அந்த கதைக்கு நம்ம போவேனா அது இப்போதைக்கு கூகுள் ஓன் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி அவங்களே டேட்டா பேஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரே நேரத்தில் அதாவது அதில் பேஸ் பிளான் ப்ரோ பிளான் ப்ரீமியர் பிளான்லாம் இருக்குது பேஸ் பிளான் ஃப்ரீ தான் நூறு பேரை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் குறிப்பிட்ட பேண்ட் வித்தில் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நம்ம ஒன்று நாள் பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் உள்ளே போய்க்கோங்க நான் சும்மா நியூ ப்ராஜெக்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ளே போய்ட்டு இந்த த்ரீ டாட் பட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லைப்ரரி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் லைப்ரரி ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் பேஸ் அவங்களே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனை ஸ்ட்ரிக்ச்சு வரலையே கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஐடி ஆப் ஐடி அப்புறம் ஏபிஐ கீ கொடுக்கணும் ஏபிஐ கீ மூலிமா தான் நீங்கள் அந்த சர்வரோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் சரி இதெல்லாம் எங்கே போய் எடுக்கிறதுங்கிறது தான் அவங்களே பட்டனும் கொடுத்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம முக்கால்வாசி வேலை சிக்ஸ்டி வேலையை முடிச்சிட்டாங்க கோ டு த ஃபயர் பேஸ் கன்சோல் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு நெட்ஒர்க் ஆக்சஸ் வேணும் நான் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் நான் குரோமில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் குரோம் ஆல்ரெடி என் கூகுள் அக்கௌண்ட்லாம் சிங்க் ஆகி தான் இருக்கும் அதனால் எனக்கு லாகினே வந்துருச்சு இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் லாகின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படி நீங்கள் க்ரோமில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டேட்டா லாகின் ஆகிருக்கும் இங்கே க்ரியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் க்ரியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நேம் கேட்கும் இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஸ்டிச்சுவரில் என்ன ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துருங்களோ அதே நேம் இங்கே கொடுக்கறது நல்லது ஒரு நிமிஷம் நான் என்ன ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துருக்கேன் தெரியல ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ண வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு க்ரியேட் பண்ண அப்ளிகேஷன் அது அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னா ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க நம்ம இப்போ போயிட்டு ப்ராஜெக்ட் நேம் என்னங்கிறத பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இங்கே ப்ராஜெக்ட் நேம் நான் நியூ ப்ராஜெக்ட் டூன்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அதே பேரே நம்ம அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் அதே பேரே நான் இங்கே என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஓகே நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஐடி க்ரியேட் ஆகிடுச்சி இப்போ டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை கொஞ்சம் படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்செப்ட் கொடுங்க நம்ம இப்போ கண்டினியூ கொடுக்கலாம்
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதை வச்சு நம்ம எக்கச்சக்கமாக அந்த டேட்டா பேஸ் வச்சு பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபேஸ்புக் லைக் ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனும் கிரியேட் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் சேட்டிங் அப்ளிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் அப்ளிகேஷன் நிறையா இந்த டேட்டா பேஸ் கான்செப்ட்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் நம்ம இன்ஷாலாக அது போன்ற வீடியோவும் போடுவோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா இப்போ முதல்ல நம்மளோட இந்த டேட்டா பேஸை எதோட லிங்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷனோட ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனோட அது வெப் அப்ளிகேஷனோட அதாவது ஒரு சில வெப்சைட்ஸை கூட இந்த டேட்டா பேஸை லிங்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முதல் பேச்சு நம்ம ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனோட தான் லிங்க் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணலாம் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ண போகிறோம் நம்ம அதாவது நம்ம அப்ளிகேஷனை பற்றின ஒரு சில டேட்டாஸ்லாம் கேட்கும் இங்கே ஆண்ட்ராய்டு பேக்கேஜ் நேம் அப்படின்னு கேட்குது இது என்னன்னு கொஞ்சம் கெஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆண்ட்ராய்டு பேக்கேஜ் நேம் நம்ம அப்படியே பா நம்ம அப்படியே ஸ்டிக்சுவர்க்கு வந்தோம்னு வைங்களேன் நம்ம ப்ராஜெக்டை ஃபஸ்ட் டைம் க்ரியேட் பண்ணும்போது பேக்கேஜ் நேம் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்போம் நான் போகிறக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த பேக்கேஜ் நம்ம எடுத்து நம்ம இங்கே போடணும் நான் முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் நேம் ஒரே ப்ராஜெக்ட் நேமாக இருந்தால் நல்லதுன்னு தான் சொன்னேன் ஆனால் இப்போ பேக்கேஜ் நேம் ஒரே பேக்கேஜ் நேம் தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் என்ன கொடுத்துக்க ப்ராஜெக்ட் நம்ம அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷனை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டேட்டா பேஸில் இப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அது இந்த டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னு நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த பேக்கேஜ் நம்ம எடுத்து நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நிக் நேம் ஆப்ஷனல் தான் நான் நம்ம அப்ளிகேஷன் நேமே கொடுக்குறேன் நம்ம சேனல் நம்ம கொடுத்தாச்சு அப்புறம் இது நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோவில் பண்ணால் அந்த டீபேக்கிங் ஷார்டிங்ஸ்லாம் கொடுக்குற சர்டிஃபிகேஷன்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரிக்சரில் பண்ணுறப்ப அது கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனால் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோவில் பண்ணுறதை விட நிறையா ஸ்டெப் இங்கே ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோலாம் நீங்கள் இந்த ஃபைலெல்லாம் உங்கள் அப்ளிகேஷனோட ரிஜ் லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அந்த ஸ்டெப்லாம் ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டெப்பையும் தான் நம்ம ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் எல்லா ஸ்டெப்பையும் ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் கண்டினியூ டு கன்சோல் கொடுங்க நம்ம இப்போ பெருசாக இந்த ஸ்டெப்பில் எதுவுமே பண்ணல நம்ம பேக்கேஜ் நம்ம எடுத்து இதில் போட்டு நம்ம அப்ளிகேஷனை ரிஜிஸ்டர் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் உருவா க்ரியேட் ஆகிடுச்சி இதில் நம்ம நிக் நேம் டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா இப்போ அப்படியே செட்டிங்ஸ்க்கு போங்க இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது அதனால் ரொம்ப சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் நேம் ப்ராஜெக்ட் ஐடி அப்புறம் வெப் ஐபிஐ வந்துருச்சு ஏபிஐ வந்துருச்சு இப்படியே ஸ்டிக்சு ஒர்க் வந்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஸ்டிக்சு ஒர்க்கில் என்னென்ன கேட்டிருக்கு ப்ராஜெக்ட் ஐடி இருக்குது ஆப் ஐடி இருக்குது ஏபிஐக்கு இப்போ மூணையும் நம்ம அங்கே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஐடி இந்த இருக்குது நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் போதே ப்ராஜெக்ட் ஐடி வந்துருச்சு அப்புறம் ஆப் ஐடி ஆப் ஐடி நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணோம்ல இந்த ஆப் ஐடி ஆப்பேடியும் நம்ம பேஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக ஏபிஐக்கு வெப் ஏபிஐக்கு இந்த இருக்கு பாருங்கள் அதையும் நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க ஸ்டோரேஜ் பக் யூஆர்எல் இப்போ கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை மறுபடியும் கொடுத்துக்கலாம் அப்படியே கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ உங்கள் அப்ளிகேஷனும் இந்த டேட்டா பேஸும் லிங்க் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு விஷயம் 
இந்த டேட்டா பேஸை வச்சு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்ஷால்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்